三冠 AB 級王者宮原健人2018年合同トーナメントを制覇し三冠王者に返り咲いた宮原歩道のエースとして2019年も全日本を牽引する対するは挑戦者甲斐昨年の世界最強タッグで王者宮原から唯一ピンボールをワンと見せた甲斐が王座挑戦に名乗り2019年は俺が最強のスタートし今から7年前甲斐は全日本の次世代のエースとして期待されていただが2013年に対談旗揚げしたレッスルワンへと戦いの舞台を移す大河の重要とレッスルワンのエースはおいらそして宮原は大量離脱で窮地に陥る全日本の新時代のエースとして団体を背負い戦い続けてきたこうして紆余曲折を経て三冠王座をかけて激突する両雄かつてエースと叫んだ男がエースを宿命つけられた男の前に立ちはだかるかつてエースと呼ばれたエースと叫んだ男ウイエスプロレスの神様からエースを宿命つけられた男いやいや格の違い見せつけた2019年を占う最初の大一番意地と誇りをかけた決戦の幕が今上がる三冠ヘビー級選手権試合挑戦者甲斐 VS 王者宮原健人エースを宿命付けられた男の2019年初陣昨年は前半戦は苦戦チャンピオンカーニバル制覇ならず三冠王座陥落しかし後半気持ちを切り替え臨んだ王道トーナメント優勝三冠王座奪還いい形で終わりたかった最強タッグでは残念ながら後半だけがさあ今年2019年どういったチャンピオンロードを見せてくれるのか三冠防衛新記録樹立を掲げた2019年の初頭その初陣挑戦者を選手としてリスペクトしているとはいえ勝利は別と語りましたケントコールが鳴り響く後楽園ホールファンの期待を一身に受けましたこの黄金のベルトが光っていますかつて多くの猛者が血と汗と涙を流しました三冠ヘビー級の王座かつて8回の防衛を図りました今年はそれ以上新記録はカードが持つ10回それを超えることを一つの命題といたしました宮原健人ですベッドボールが聞こえているほどと思うゆっくりと歩みファンの声援を確かめ戦いの舞台に向かっています三冠ヘビー級選手権試合さあいよいよこの舞台に立とうとしておりますチャンピオンレディーサンジェルメンフォームレッツコーナーケトーミヤハラー
かつてエースを叫んだ男昨年の最強タッグ決定リーグ戦横浜大会公式戦で三冠王者宮原からピンボールを奪い三冠挑戦の権利をもぎ取りました自身2度目の三冠挑戦です思えば全日本のリングに戻ってきたと三冠のベルトを手にするためそう話していたのを思い起こします忘れ物を取りに帰った全日本のリングは自らが在籍していた頃とは玉変わりをしておりましたこの風景を自分にオーバーラップさせるためにはこのベルトを奪うほかではありませんチャレンジャーとして宮原の前に立ちますキャリアは宮原を上回っていますかつては自らがエースと叫んだその舞台で再びそのエースとなることができるんでしょうか三冠ヘビー級選手権試合チャレンジャー甲の入場です代表取締役社長並びにバング t v ゼネラルマネージャー大隅義雄様より選手権試合宣言でございます。三冠ヘビー級選手権試合であることをここに宣言する2019年1月3日太平洋沿岸レスリング同盟会長ドリー・ファンク・ジュニア大読続きましてチャンピオン宮原健人よりチャンピオンベルトの返還です会場がシーンと静まり返りました2019年最初の三冠ヘビー級戦チャンピオンの宮原健人第六十二代王者は初の防衛戦ですそのベルトを支柱に収めることができるのかかいプロレスの神様からエースを宿命づけられた男対かつてエースを叫んだ男の戦い<笑>いよいよその決決戦の舞台本日のメインイベント三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行いますパワフルな挑戦者ニエクイヨンドパウロカイ自身二度目の三冠挑戦ですカイアカコーナー三冠ヘビー級選手権者ニエクイヨンドパウロミヤハラケンレフリー和田恭平そして放送席熱血プロレスティーチャーといえばご存知長野和弘さんです改めてよろしくお願いいたしますよろしくお願いします両者いい表情で入ってきましたねそうですねまあまあ,あの本当にね、はい、いろいろ紐解いてみるとね、えーえー、なんか宿命を感じるような2人でもあるんですよねはいまあ、若手時代全日本の目を上がっていた宮原当時メキシコ遠征から帰国した会に対してですね、はい、非常に突出している一番光ってたそうですね、はいあのー、2008年の2月11日の健介、はい、オフィスの興行で、えーえー、真田誠也相手に宮原デビューしてますよね、はいはい、でその、えー、6日後の2月17日がメキシコからの帰国第一戦だったんです、はいえー、会は。で、えー、ケンスケオフィスっていうのはえー、2008年の6月いっぱいまで全日本のリングに上がってたんですが、はい、何せ選手がその当時多かったもんですから、えー、宮原はほとんど試合が組まれなかったんですよだから1回もその時代海とは対戦してない片や海はキャリア1年でありながら
大和博士とともにメキシコから凱旋キックをしてきて、はいはい、あの1年にもかかわらず武藤敬司とタッグを組んだりとか上の方でこう使われていたわけですよ、はいはいはい、そういうのを見てたわけですよ、だ一番身近な他団体だけども先輩が帰で、はい、それが輝いて見えた、自分は対戦すらできなかった。というのがあるんですよね,すねちょっとしたジェラシーを感じていたのかもしれませんね。というかね、多分ね、羨ましかったと、まだジェラシーすら感じられないでしょう、デビューしたばっかの新人では。そうですか、えー、と思うんですよね。で、まああの、去年の4月ですかね、はいえー、チャンピオンカーニバルの公式戦で初めて長岡で当たって、はいえー、あのシャットダウンであの宮原勝ったんですが、はい、確かその時も試合後に、うん、何気に実は甲斐選手は。はいデビューした頃からずっと気にしてた選手でしたっていうコメントを言ってたんですよだからまあ本当にね、はい、あの今回こういう形で当たるのも三冠戦で当たるというのは、はい、チャンピオン宮原にとっても感慨深いものがあるんじゃないですかねなるほどねしかし早い立ち上がりですよこれは止めたこうだおいきなり動き始めましたねじっくり行くのかなと思ったんですがね,すねええーまあ、あの宮原も回を称しているのは総合力の高い選手だねと、はいはいはいはい、多分そう思ってると思いますよね、はいうんまあ、この2人の対決はそのチャンピオンカーニバルと同年の王道トーナメントそうです、ね、これ1回戦ここでやりましたよね,ね、はい、共にシャットダウンスープレックスで宮原ですね、はいえー、2002勝宮原という結果が残ってます。ただまあね最強タッグの11月25日、はい、去年のね、はい、平沼記念体育館の、はいえー、宮原、えー、吉田スタイ甲斐真下健吾でこの時に甲斐、えー、があの宮原から取ってるんですが例えば、はい、連携プレーからとかね、うんうん、合体技から取ったとか言うんじゃなくて、はい、本当に1対1のシチュエーションから甲斐、はい、がトラースキックやって円錐、はい、切りも決める、はい、3ラリアットをいけ、はい、ダメ押しのメテオインパクトという、はい、完璧なスリーカウントを取ってるんですよ。僕もそ,のそれを見たときに甲斐、はい、が三冠王者になるっていうのも、うん、あのちょっとイメージできるあの本当イメージできましたね、そのときなるほどねぐらいなあの見事な勝利だったのでそれを経ての今回のタイトルマッチですからね、はい、しっかりと実績を周りも納得させての挑戦となりました。甲斐であります昨年の2月の3日、横浜分隊で時の王者、ジョーに挑戦しました、14分31秒、ジョーのレボリューションボムの前に敗れています、自身2度目の三冠挑戦。でまあ、考えたら、甲斐は2013年の、ね、6月末で全日本やめましたけども、はいえー、ちょうどヘビー級にね、はい、こうしたばかりでやめてしまってるんですよね。えーえーはいあのその年のチャンピオンカーニバルは、はい、あの決勝で秋山と戦うところまで行ってたわけですからね、えー、で,ねでまあレッスルワンでいろいろあってそれこそね、はい、誰が何と言おうと、はい、レッスルワンのエースは俺だと言って不安からブーイングを浴び、はい、まあいろんなことがあった中で今を迎えていると、はい、その経験をここで生かしたいですよね海、ね、としてはね,そうですね2017年2年前のちょうど1月です全日本参戦を表明しましたまあ、あれから2年経ったんですね,そうですね、うんまあ、一方ね、ね宮原はその健介オフィス、はい、ダイヤモンドリングの一員としてノアのマットに上がってましたけども、えー、自らね決断して全日本を新たな戦場に選んで、はい、ずっとねま、はい、っすぐやってきた結果が今ですからね,そうですね、はい、立派なものです立派なチャンピオンになりました。本当にね最強タッグ終わってこの新年迎えるまでもねプロモーション活動で本当に日本全国回ってるんですよね。あのそれは本当にねあすごいなと思いますよ。それでってコンディションも作ってるわけですから。なるほどね。さすがチャンピオンであります。団体を背負う男というのはこういう男なんだなとそう感じたと会話話しておりました。お互いにですからリスペクトもあるんですね。そうですね。おお場外に落とした。抜群のロープワークからさあ甲斐が飛ぶぞその前にお押し出すようにくるりとお足を払う場外戦引き込んだのは宮原さあチャンピオンの攻撃が始まるのか、鉄柱攻撃、ごーつーんという鈍い音でありました。これは大きなーあー、これ、もろに行きましたね、ごーつーんという音、さて、この膝大丈夫でしょうか
ダイレクトです身をかかみましたこの回ですさあ今度はその足を狙うでしょう当然ひくりつけて膝でしたもんねそうですねドラゴンスクリューだ受け身が取れませんただ単にね鉄球に叩きつけるんじゃなくてひねりを入れてるわけですよねそうですねさあこのひねを上げ始めた宮原チャンピオンの膝でやりますしてやったりの表情はこの回このベルトを取るために全日本のリングに上がっているわけです宮原さん宮原さんフリーという立場全日本を主戦場としているこの回ついにそのチャンスがやってまいりました中入れよ中このチャンスをものにしない手はないまた足を取るまたその足を取っていや強烈だ宮原大丈夫でしょうかさあもう一丁おおファンがそれにこうしている宮原にとっては苦痛の時間帯ちょっと辛いですねそうですねチャンスとライトボードにしているわけでありますが今度は膝へのエルボーですこれは黒と鉄黒札幌ですね飛び、ねね、せかけてってやつですよね、はいはい、いろんなバリエーションを駆使しまして今日の会があるわけですまあもともとね、はい、FMW のオファーでもありましたからね,そうですよねいろんなことが頭の中に知識詰まってますよね、えーさあお客様をどかせましてそこへチャンピオンをったその前にチャンピオンが蘇生しましたさあそこにチャンピオンの宮原が吹っ飛んでいきました今日は鉄柵がありません実践さん後楽園大会満員の後楽園ホールよりお届けしておりますいよいよメインイベントを迎えました2人の決戦60分1本勝負の三冠ヘビー級選手権試合かつてエースを叫んだ男がエースを宿命づけられた男を凌駕しているさあこの体勢からブレンバスターが下がって下がって危ない危ないやめろやめろやめろやめろここでやるなと今京平レフリーメインレフリーは中でやる担ぎ上げてさあどうするちょうどフェンスにね、はい、スタンダードな感じでね、えー、入りましたね逆に今浴びた感じになりますチャレンジャーの回です、えー、ダメージを負ってしまった喉元に入ったんですよね,そうですね,ですね、はい、あ肩で大きく息をしている回でありますその回のもとに再び王者宮原が近寄っていくいにやりと笑いながら近寄っていきます宮原健人でありますすごい音しましたね音がねこの風貌からは考えられないようなヘッドバットしかしこれがかなり低用ですまあ、宮原はね、あのー、膝のダメージをここでね、はい、あのちょっと回復させたいところです,、ね、そうですね。もう一度。何かその物が潰れる音ってですか。ガチャっていうよね、えー。そんな音ですよね。何か思わず顔をしかめてしまいたくなるような。そんなヘッドバットの音。あ、やはりちょっとね、足を引きずってますからね。気にしてますね。さあ、今度はそのもう一発ヘッドバットを打つ。ほらすごいあ打った宮原もちょっとダメージがあるようだはいと宮原小森選手としてリスペクトしてやまないこちらが勝利の美酒に酔いしれてるんでしょうか舌を出しながらだ先ほどはこれをやっていたのは相手の足への攻撃、ここで強兵コールが起きた、強兵コールが起きた、メインレフリーは強兵であります
厳格なレフェリングには定評があるそしてそ,その和田恭平の横でもう一度攻撃を仕掛けてまいります三冠ヘビー級王者宮原健人であります貝がちょっとぐったりしたかなり効いてしまったようだやはりあの先ほどのね、はい、攻撃でちょっとダメージが深そうですね,ですね,ね場外での攻撃がありました補欠を掘る形となってしまった回でやりますダメージをかなり負っているバックからのスリーパーホールド宮原健人でありますまあこれで宮原はね、えー、あの自分のペース作れますもんねそうですね立て直すことできますよね先ほどかなり深いダメージであった右の膝186センチ102キロ宮原健人福岡県出身の29歳2月27日で30歳を迎えます対する会は177センチ100キロ横浜出身の35歳今年36歳になる年男ですキャリアは1年先輩なのがチャレンジャーの会2007年2月の22日デビュー翌年の2月の11日デビューしたのが宮原健人<笑>さあその両者の戦いリングの中央で再びトンピングバトル、はい、ブレンバスターの打ち合いとなる、はい、腰を落としてこらえている<笑>さあどうするどうだどうだ一旦預けて<笑>下から蹴りを入れるチャンピオン<笑>ケントが走る膝がちょっと回復したんでしょうかそうですねちょっとあの気にする仕草さありますけど、えー、今も綺麗良かったですよねですねはい大事には至らないようです、まあ、確かめてますよね,、うん、ですね,ねそれでも少しね、えー、確かめながら戦っています宮原ケントそれぞれダメージを負ってしまいました序盤戦から激しい動き激しい動きから始まりました場外戦もありましたそして再びリングの中中央での攻防です持って打ってこいよ持って打ってこいよとまだまだ俺は大丈夫なんだそんなそぶりを見せている回であります多くの戦いを経験しましたそして再び戻ってきました全日本のリングを膝ですね先ほどのね,そうですね、えー、ちょっとした気の緩みがあったのかもしれないあさあここは捕獲しましたかどうですか入り具合はですねクリミットですかね、えー、まだちょっと不十分ですかでも結構入ってますよね引っ張り込んでスネークリミットの体勢あさあ深く深く入ってきました<笑>今度はグランドの展開グランドの攻防となっている三冠ヘビー級選手権試合もう一度いきますうんちょっとぐったりし始めたぞはいい足がロープロープに伸びておりますまあ、先ほどの場外でのダメージ、今のグランドでの攻防、ちょっと海にもダメージがね、そうですね、あの海は失速しましたよね、えー、ここはチャンピオンの宮原、チャンスです。今度はしかし、そう簡単に負けてたまるか、そういった思いでしょう、海がまず右のエルボー、お見舞いすればお返しをする、今度はビッグブーツから。タイが飛ばすこれをかわすが下をつくああ、顔面への蹴りジャンピングハイですよね,すね形としてはねはあ目のあたりですかね今度はカイコールが起こりますカウンターになりました綺麗な一発をもらってしまった右の目ですねそうですね、えー、大丈夫ですかね、宮原
。そうですね。えー、もしかしたらコンタクト入れてるかな。まあ、かもしれませんね。ねまあ、ちょっとね、それ止めたのかもしれませんね。ねこうなるとね、ちょっと視界がね、問題ですね。そうですね。綺麗に見えないかもしれない。まあ、と、こういうことで、こういう形になったのかもしれない。ちょっと遠近感がうまく取れないかもしれませんさあここはタイがチャンスを迎えましたお互いにね、えー、読み合いの攻防なんでね何かイレギュラーなこと起きますよね、はい、そうですねさあこの足場の悪いこのエプロンの上で硬いエプロンで何かを狙う回ですさあここで持ち上げたいところでやりますまあ、それこそ場外のね、メトロインパクトもできますからね。はい。ぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽまたひねられてしまいましたまた足ですねちょっと回復したんですがねまた行きましたねカイもダメージを負ったんですが先ほど鉄柱に突っ込んでいった宮原さらには今のドラゴンスクリューとまたダメージを負ってしまいましたまだちょっと分かんないですねそうですねまあ、本当にね、投げないところでね、はい、ダメージを負いますよね。これはあの、回の特に、投票がありますよね。そうですね、頭から、相手の胸を突き刺すようにね、飛ぶ。お手本のようなね、飛べなんですよね。こ、ね、れは完全にヒットいたしました。そして、リングの中に、いち早く生還であります。P. W. F. ルールは、場外は転換と。2019年の1月の3日ちょっと待ってくれそうですね,、えー、ああですねさあ、ね、さあケントはかなりダメージが深そう今の一発の前にさまざまな攻撃を浴びてしまいました自ら突っ込んだ方、えー、さらにはドラゴンスクリューそして今のトペ大きな技を三つもらってしまった。晴れるか。ギリギリ入りました。そこに向けて貝が突っ込む。右のラリアット。ああ、ここもカウンター取らってしまう。わあ、バックで。じゃあ、まあ、またゲッパーらしい。そうですね、はい、畳みかけに入るとね、はい、あの会話強さしますよそうですね畳みかけたいところですかなりチャンピオンは苦しくなりました2019年最初の防衛戦三冠 AB 級選手権試合最上段に上がるあーしかし下からの蹴り上げちょっとフライツイテールがもう一度持っていくのかセカンドラブの上に足を乗せましたナタル式のブレンバスターを狙うのか今度は甲斐もこらえている甲斐かそれとも宮原か宮原を投げたい甲斐はこらえたい一旦離してレッドバットダメージはないお,お返しだお返しをしてるんだ一瞬後ろを振り向きましたさあここから今度僕に取るか上げるぞ上げるぞさあ出たーあーしかしうまく相手の力を利用したあー強烈前のめり前のめりこのにダメージがありますまさに簡単ヘビー級選手権試合だでもやっぱり相手の攻撃の先の先まで読み合いますよねそうですねさて大佐さんこれ今までのこのダメージの深さはどちらがこれダメージを負ってるとそうですねどうなんでしょうねこのまあ宮原の膝がどうなのかっていうところですよね,すね、うん、やっぱり膝は武器ですからね二度攻撃をもらってしまいました膝への攻撃です
後ろから行くバックを取ってジャーマン投げっぱなしもう一度ボールの体勢どうだカウントは2 2カウントであります20分経過でありますあっという間の20分です王者の位置で盛り返しました3連敗だけは阻止したいチャレンジャーの甲斐その足を取ってドラゴンズ加入さらにここからフィニアホールへクラッカー今ビビで一緒にラブコースですかそうですね,ねさあ武藤刑事になったか、まあ、甲斐はね、はい、武藤刑事がずっとやってましたからね,ね、はい、瞬間のコースも見せました足をとじ方のフィニアホールブラックブロックここでは今度はカイコールだドラゴンスクリューからの足を持ち固め、どうだ、どうだ、ギブアップを迫っています、よしよしと、完直が伝わってまいります、タイムフィギュアフォーレッグロック。さあそして徐々にリングの中央にリング中央持ってきますよね、はい、武藤刑事バリに持っていったあーロープブレイクでやりますこの後海がどう攻めるかですね,そうですね完全に相手の足の自由を奪ってしまいましたああ。膝の攻撃がかなり効いています自爆もありましたあーこれはかなり厳しい宮原健人でやります強引に立ち上がらせましてさあここからサンバファイアパブムじゃないですかす、ねはい、十分にためを作りながらどのタイミングで上げていくんでしょうか上げたードラゴムですパワーゴムカウントはどうだ2ツー,ツーカウントまずパワードも一発タイへの声援が飛んでいるさあ最上段からタイガー王者にかけてスプラッシュプランチャーと決断ですあーでも宮原も膝が来てますよす、ね、100キロ以上のとが上から降ってくれば膝へのダメージはおそらく130から140ぐらいあるんではないでしょうかそれをもろに膝に受けてしまいましたこちらはボディに受けてしまったさあ甲斐かそれとも宮原か足の自由がちょっと奪われているなんとか立ち上がろうとはしてますが立ち上がりましたね,そうですね打つんとか打てるかブランバスターボール体制しかしワンカウントですワンカウントー立ち上がります再び両者おーエルボーの攻防となりましたちょっとふらついてるふらついてるよしの動きがちょっと止まってしまったどのタイミングで打っていくのか一番いいタイミング一番ダメージを与えられるタイミングで打っていこうとしている両者であります60分1本勝負三冠ヘビー級選手権試合第62代のチャンピオン宮原健人打つ打つ打つ打つ打ちまくるここは遠隊切り遠隊切り右のラリアットボールはどうだカウントは2カウント2であります回もう一度いきますかもう一回いきますかねはい先ほどは失敗もう一度スクラッシュプランチャー今度は成功させたどうだ抑えてカウントはカウントツーここからですよね,ね担ぎ上げるこれはこらえたあ
ブラックアウトショーメンから。ロングランとなってまいりました。25分経過。三冠 A. B. 級選手権試合。2019年最初の三冠戦。宮原と甲斐の間で争われている。まあ、本当にね、はい、こうなってくると、えーまあ、回だったらね、メトインパクト、はい、あの宮原だったらシャットダウンスープレックスをどこで持ってくるかですよね、満員、ね、の後楽園ホールより中継でお届けしています、バックを取る、バックを取る、バックを取る、シャットダウンだけはいけないようにすると、そう話しておりました、試合前の回。まあいずれもシャットダウンでね、はい、やられてますからね。そうですね。これを打ったらあ,あ、クラッチできるか。掴んだ。ああ膝を打つ。膝を切りましたよ。したね、そしてトランスキック。正面かああブラックアウトはカウンター。大盛りを砕くように持っていく。ああ。今ぐさりと行きましたねそうですねはい、えー、チャンス、ね、シットダウン式のねツーのストみたいな形でしたよねそうでしたねまだ LAT とかもありますからねそうですねはい、チャンスを迎えた欲しくてたまらなかった三冠のベルトその三冠のベルトを取るために前半のリングに戻ってきましたミヤさんはい、その時がやってきたのかもしれない。宮原さん、あと一発かもしれない。その一発を打つことができるのか。さあ、狙っていきますね。狙っていくぞ。狙っていくぞ。あ,あ、バックを取った。バックを取った。方法から、くるりと回転して、ジャパニーズレックロールクラッチ。クラッチ。クラッチはツー。ダウンとはツーカウント。あ、ドラスティック顔面。もう一度行く。もう一度。
、いいですよね、なんかね、ね本当に、はいまあ、我々もカナダの若い頃を見てるわけじゃないですか、そ,うです、ね、それが今、こんな試合をするわけですからね。まあ、宮原は全然ですね、当たり前のように防衛するとは言ってましたが、当たり前のようにさせませんでしたね、甲斐はね、そうですねえー、これは甲斐の位置だったと、しかし、勝負というのは必要なものです、勝者は一人しかおりません、宮原健人は初並びを受けたわけで、あっ、甲斐に対してね、甲斐コールですね、すねまあ、もう十二分にファンの心を震わせました。もう若手の肩を借りましてね今、引き上げていったんですが、成功突き果てたという感じでした、ね、そうですね、まあ、本当にやりきった感があって、えー、でも本人もね、はい、悔しさはあっても満足はしてるんじゃないですかね。えー、そうですね、はい、まあ、テントはあの膝へのねダメージがちょっと心配なんですがね、はい、昨日ちょっとさす,さすりながら立ち上がりましたが。あの中でよく戦いできましたねそうですねやっぱりこれがチャンピオンですよね、えーまあ、今度は一転しましてケントコールに変わっていますまあ、このいつも30分近い、ね、スコをやってのける王者なんですが、はい、やはりそのスタミナという点はすごいものを持ってますね、この男はね。ねまあ、精神的なスタミナも肉体的なスタミナも大したもんですよね。はいえーぶっ張れとまた膝をつきましてぐるりと回転しながらリングを後にしますがファンはそれを許さないでしょうさあテントコールが聞こえていることと思います彼の背中にそのままバックしてきましたいや結構この膝でバックしてくるのは大変だと思いますよ,すよ、ね、実はね、はい、まああの市場での話だと思うんですがね新日本プロレスの田中戦いたいというね、はい、そんなコメントもありますんで、はい、まあ今年はちょっと大きく動く可能性もありますねそうですね、えー、はいだから20代最後になるかもしれない三冠戦誰と戦うところを後楽園ホールの皆さんは見たいですか
誰と戦うところを見たいですかいろいろ、いろいろって聞こえますよね。誰と戦うところを見たいですかちょっと、全力プロス TV さん、皆さんの顔抜いて、誰の声を聞きたいですか誰と戦うところを見たいですかいろんな声が飛んでますね。そうですね。はい、この様子は、後日、全日本プロス TV でビデオチェックします。今日は満場中じゃないようですね。<笑>はい、ね<笑>ということで、2019年、プロレス界の主役は、当たり前のように、この俺、宮原健人が突っ走る。<笑>そこで、後楽園ホールの皆さんの正直な声を聞きたい。2019年、ナンバーワン MVP 候補は誰だと思いますかコロケオルさんの正直な声を聞かせてくれ正直な声を聞かせてくれマッチョイチファンはまだ物足りないようですそうですね、はい、もうブーイングになっちゃいますね<笑><笑>そうテンポコンじゃないとね本人気持ちよく前に取らないですからね,すね、はい、新年一発目の斎藤マイクで締めるぞコロケホールの皆さんに期待全日本プロス斎藤ですかすごい聞こえる<笑>よかったですね、聞こえてね。全日本プロレス最高ですか<笑>オッケーラスト全日本プロレス最高ですか<笑>まずあの、MVP を狙うと、プロレス大賞宣言がありました。はいはい新記録を狙うという宣言がありました、ね、ということは月に1回は防衛させていかなきゃいけませんね,そ,ういうこ,ですね、えー、この2つをファンに約束をしてくれたようです、えー、それに向かって爆心してくれることと思いますこの宮原健人今のおたけびを打ちまして大園さん、はい、一言お願いできますかいやあの本当にね、えー、あの彼はこの大会が終わるまで自分が王者として、はいえー、あの支配にしていかなきゃいけないんだというのは分かりますよね、はいはい、そうですね、はい、あれだけの激闘の後ですからね、えーはい、さあこれで 2days が終わりまして5大タイトルマッチがありましたさまざ、あ、まな戦いがあったわけなんですけれども、はい、大園さんがこの期待する2019年の全日本プロレスはどんな感じですかそうですね、本当にあの今、競争が激化してるじゃないですか、はい、だからもう本当それをそのまんまリングで見せてほしいですね、例えば今日の、はい、あの海と宮原健人のタイトルマッチは紙一重だったし、はいえー、アジアタッグだって本当に紙一重の試合でしたよね、ねあの昨日の世界タッグもだってそうだし、はいはい、だからもう本当にもうみんなが接近した中での戦いだから、はい、より我々も緊張して見ることができるしね。はいスリリングなね、うん、攻防を味わえるわけですからね。そうですね。はい、各選手本当成長してますし、これ外国人も含めてなんですけども、はい、で新入団を果たして石川修司、はい、でもうどっぷりと全日本プロレスに使っていくようですからね。そうですね。えー、あとね若い子たちもあれだけデビューしてきて、えー、もう本当第一試合からもう本当競争ですからね。はい、今日もですね、青柳の阿久と、はいえー、北斗が、はい、試合後バチバチやってましたんでね。そうですね。まあそういった若手のですね出世争いというのもこれ非常にこれ。見応えがありますよね。本当に会場にね、えー、お越しになるね、ファンの皆さんね、えーはい、ぜひ第一試合からちゃんとね、はい、見ないとね、はい、損しちゃいますよ。そうですね。はい、まあそれだけの熱があったね、数デーズであったと思います。えー、さあ、今度はこの宮原にですね、はい、誰が挑んでいくんだろうと。はい。えー、まあいろんな声がね、ファンからあったようですけれども、はい。えー、岡野さん
これはなかなか難しいところがあってじゃあまあやっぱり誰か名乗り上げてほしいですよねそうですね積極的にね自己主張してほしいですよ、えー、それはあの秋山社長も言ってましたんでねどんどんどんどんそれがアピールしなきゃダメだとそうですね、えー、待ってダメなんだとでやみくもにアピールするんじゃなくてやっぱり不安が納得するアピールですよねそれを含めてですね、まあその先陣を切っているのはこの宮原健斗かもしれませんね。そうですね、本当に彼はいろいろね、はい、発信するというところでも努力してますしね。そうですね。はい、その新日本プロレスの棚橋弘との戦いがね、はい、実現するのかどうなのか。そうですね。ねもう本当に棚橋の名前出してますよね。えー、これは実現させてほしいですよね。そうですよね。はい、まあそういった意味でも全日本プロレスの戦いにぜひご期待いただきたいと思います。さあ、それそして今日の日天さん後楽園決戦。えー、解説は熱血プロレスティーチャー大里和弘さんでしたありがとうございましたありがとうございました実況は柿野孝彦でお届けいたしましたそれではこの辺りで後楽園ホールよりお別れです本日は最後までご覧いただきありがとうございましたこの試合をしまして本日の試合はすでに終了でございます